eh, kitu cha somo la leo kinasema imani ya calvinism humshtumu Mungu kwa kupotea mwanadamu imani ya calvinism humshtumu Mungu kwa upotevu wa mwanadamu eh, ini sehemu ya pili ya mahubiri yanayohusu uzima wa milele maisha ya mwanadamu yatakuwa wapi baada ya kutoka katika umili watu 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 tushaona kwamba binadamu hadumu milele tushaenda makabrini tuona watu wanazikwa wanauawa tukapata majonzi na nini lakini baada ya pale kuna nini wiki iliyopita tulianza na sehemu ya kwanza na tusema mahubiri atakwenda kwa muda wa wiki tano ama mpaka saba hivi eh wiki ya kwanza ya wiki iliyopita tuliona sehemu tu ya jumla kwamba jamani kuna maisha baada ya haya na tukaona kwamba lengo la aliye somo na haya masomo yanayofuata hata ili la leo ni kwamba tusiaishi maisha haya kana kwamba tunamalizia habari yote kwenye dunia hii. Eh. Tuyaishi kwa nidhamu ya kiroho ya kimungu. Wakati mwingine ni rahisi mtu kufika sehemu ukazoea zoea tu ukasema ah basi bwana watu ukaona wenzako wanaamka wanakimbia wanafanya hivyo mambo yani kila kitu kiko katika kufanikisha maisha yake ya mwilini tukafika sehemu tukasahau kwamba pia tuna sehemu ya maisha ya baada ya duniani ilikuwa ni wiki ya kwanza wiki ya leo tunakuja kuona somo linalohusu imani inaitwa calvinism naweza kusema sielewi ni nini nitafafanua uwe kazi yako ni kusikiliza eh tafafanua na hiyo imani unayo wewe ulioko bali na wewe ulioko hapa mimi naweza kusema sina kwa sababu nimeshaivua eh ni imani inayomshutumu Mungu eh inaweza isimshutumu moja kwa moja lakini inamwangushia Mungu mzigo wote kwamba watakaopotea ambao ndio wengi asilimia kubwa ni inapotea watapotea kwa sababu Mungu kawapeleka kwenye upotevu. <coughs> na watakaookolewa ni Mungu tu kawachagua kawapa tu kama kaupendeleo na na na, na yani kama neema fulani akawapa. Na wana mistari wanaitoa kwenye Biblia. Sasa imani kama hiyo unasema kwamba sasa ni imani ya namna gani? Hiyo imani imepenya na tuangalia ina vipengele vitano. Vyote vinalenga kitu kimoja cha kumshutumu Mungu. Na unaweza kusema sasa mimi sina unakujikuta unayo ni kama ambavyo wanadamu wote wana imani kwamba kuna Mungu. Wale wanao maamini wasio maamini wakizidiwa wanasema ya Mungu wangu wewe tuombe Mungu hata kama hawaamini. Kimo kwenye ufahamu wao. Sasa hii imani inayohusu kwamba Mungu ndiye anayechagua wakupotea kwenye kwenda kwa Johanna. Hivi kweli Mungu emtufungue em, kwa kwa maandiko. Twende katika kitabu cha, cha Zaburi tu pekee. Tuanze kwenye Zaburi tutaenda sehemu nyingine. Tutaenda kwenye Zaburi, Zaburi ya 145 tukitoka hapa tutakuja kwenye Zaburi ya 103, tutamaliza na Zaburi ya 11. Mistari ya mingi ya pamoja tuone tabia za Mungu. Je, Mungu anaweza na wema wake wote. Mungu huyu anaweza akaamua tu watu bila sababu ya msingi, bila nini, akasema wewe nimekuchagua kukapotea kweli. Haiwezekani. Na sio kupotea tu kidogo, kuungua milele na milele. Eh. Sasa ile imani una ukichunguza wewe mwenyewe hapo ulipo ukajitafakari tafakari. Unaweza ukagundua kwamba kuna namna unafikiri na ndo kufikiri msingi ndo kuamini. Kwamba labda ndiye Mungu ndiye mwenye kuamua huyu anapotea huyu hapotee. Hiyo imani unayo aliyeanzisha ni, ni John Calvin. Tauja kumuona ni mfaransa aliyeishi kwenye karne ya kumi na sita mwanzoni alizaliwa mwaka tano na tisa. hakuishi miaka mingi ni miaka kama hamsini na tano. eh mwaka nne alifariki aliishi miaka kama hamsini na tano. pata ugonjwa mkubwa fulani wakati mwingine Mungu anaondoaga lakini anaaminiwa ana sana mpaka leo na wakristo we na ina imani nyingi hasa hizi imani zinazojiita imani za kipe za kiprotestant. Eh baba lao wa protestanti huwa ni mtu anaitwa Warusela. Eh na makundi mengine mengine wanaitwa wa, wa, wa kuna watu wanajiita wa Methodist, ma Presbyterian. Na makanisa na haya makanisa ya kilokole yote ni ni grupu moja. Kwa na kwamba mtu hana jukumu, wewe kwambie. 
mwanadamu yote atakayepotea katika jehanamu ya moto sio Mungu atakayekuwa amesababisha ni mwanadamu mwenyewe ndicho tunatokubiri kwamba hiyo imani ah Mungu ndiye anayeamua bwana Mungu ndiye anataka anaijua wako wake anajua watakaopotea na wasiopotea kweli anawajua lakini si aliyowachangua wapotee eh kwa sababu Mungu ni mwenye rehema ni Mungu mwema ni Mungu mwenye haki Biblia inasema na njia zake zote ni za haki. Hawezi akachagua mtu ambaye hana sababu akaamua tu akapendelea huyu apotee, huyu asipotee. Lakini ndicho hizo imani zilivyo na zimejaa kwa mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo tukajua ulizipatia wapi? Zinapenya tu kwa sababu kwanza wana vipengele vitano. Vyote vina kutana kwenye hoja moja ya kwamba Mungu ndiye anatakayesema hawa apotee hawa asipotee. Ili ni somo muhimu au sio somo muhimu? Sijawahi kufundisha somo ambalo sio muhimu. Pata ifa. Lazima nichague masomo yenye umuhimu. Siwezi nikaja hapa nikaanza kuongea bla 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 bla. Kuna watu wanaingia makanisani tu ili kusudi tarehe imefika wakusanye sadaka, wanafika pale wanapiga pika maneno, wanafanya nini wanaondoka. Na ndio maisha yao. Pana. Nikifika hapa hiyo ya kufundisha fundisha bla bla nitatafuta kazi nyingine. Ya moja ya baada tano Biblia inasema Zaburi 17 nasema hivi Zaburi ya moja ya baada tano msema wa 17 nasema Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote Leo hii watu wanapofika msibani wanamwambia kazi ya Mungu haina makosa lakini kesho na kushauri na msitumu Mungu huyo kweli jamani tuache huyo ni aina fulani ya unafiki Wewe niwaambie nitafundisha pia leo na au masomo ya jaji kwamba o kuokolewa kukana Kristo katika uzima wa milele ni kazi rahisi kuliko kwenda kusoma darasa la kwanza ukafaulu mtihani. Eh. Na na mimi leo hiyo hoja. Kuna kitu gani kinagonga gonga. Sio bibi. Sio sio sauti ya mtoto. Kuzi. Kwenye jengo. Okay, tuendelee. Hamu kisikii. Ah, tuendelee. Mimi nasema Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Mimi nasema Mungu habakizi. Wanadamu wana, unajua kuna wanadamu wenye haki, kuna wanadamu wema. Kabisa unakuta meumbwa yani ni mwenye ni mwema. Yaani kabisa lakini unakuta kuna sehemu anajikwaa pakubwa. Lakini Mungu Biblia inasema Mungu ni mwenye haki katika njia zake zote. Kwa hiyo kama ni Mungu mwenye haki anawezaje akachagua watu kwa upendeleo akasema Biblia inasema Bwana hana upendeleo kwa wana hapendelei ha, ha, mwanadamu yeyote. Kusoma katika kitabu cha Matendo mitume mangu isikuwa nimepanga. Mangu wa 10 mstari wa 34. Hakika Bwana hana upendeleo. Eh Mungu alimpendelea Musa, eh, akampendelea uh, uh, Ibrahim ana kuna wahubiri wengine amewapendelea na anawapa kuijua Biblia mimi najua Biblia kwa sababu naisoma kwa sababu nimeomba roho mtakatifu Biblia inasema je kama mnajua kuwapa watoto wenu vipawa viva vizuri je Mungu hata wapa wanaye wa muombao roho mtakatifu ukimomba roho mtakatifu wa Mungu akujulishe atakupa wakati mwingine anakupa hata bila kuomba akijua kwamba hatujui namna kuomba hivyo sawa sawa. Hatujui kuomba kitu cha kizuri. Leo hii mwanadamu akienda kuomba kitu cha kwanza ni matakwa ni mahitaji yake ni nini ni vitu vyake vizuri. Selemani hakuomba hivyo. Selemani alipoambiwa omba chochote kile, hakuomba maisha marefu, hakuomba maadui zangu wote ni wakanyage ni waset, hakuomba chochote, hakuomba hata utajiri. Aliomba roho wa Mungu awe juu yake aweze kufanya kazi ya Mungu ya kulihukumu taifa yake kwa haki. Mungu akasema kwa sababu umeomba vitu vinavyonipendeza tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hata hivi vingine vyote nitakupa. Selemani akawa tajiri kuliko watu wote waliowahi kuwepo mimi na nini. Kwa sababu Yesu mwenyewe alimshuhudia. Akasema katika ufahali wake wote ni Selemani hakuweza kumpikwa sa, sawa na, na vitu visivyo haya kwa rehema za Mungu. Bwana ni mwenye haki kwa kazi zake. Hebu tuende katika Zaburi ya 103. Eh. 
Biblia inasema na Biblia miamoja na tatu Tusume uh, ule Mustali wa nane na wakumi Biblia inasema Na Biblia miamoja na tatu Huu ni ushuda wa tabia ya mungu Mustali wa nane nasema Bwana ameja huruma na neema Haoni hasira upesi ni mwingi wa fadhiri Mustali wa kumi Hakututenda sawa sawa na hatia zetu wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Sasa huyu Mungu mwenye hata tunapokuwa tumekosea hatulipi sawa sawa na tulivyostahili. Ndio huyo huyo aweze kusema kwamba ah wengine kama ambavyo unaamini wewe mpaka ni utakaposikiliza hili somo ukageuka nipo utaacha kuamini hicho kitu kicho kwa mwenye mioyo kwamba Mungu ni anayechagua wa kupotea hiyo ni imani ngeni haujawahi kuisikia popote pale kwamba Mungu ndiye anayechagua kupotea na wakokoka eh hey, mlishaisikia na kimsingi iko kwenye mioyo yako kazi yangu ni kuitomoa leo leo nataka uondoke hapa ukiwa hiyo imani imefutika eh hey. hey. eh Mungu anaweza kacha mtu achoma jahanamu milele na milele na milele kwa sababu tu Mungu amesema huyu nimeamua tu si analala tu anapiga labda anapiga nani anapiga ana ile mchezo wa karata tatu huyu apotee yani kama anapiga nini mchezo wa kubashiri eh inaitaje eh maki atachaguaje hapana Mungu ni mwenye rehema ukisoma kwenye zaburi ya 100 zaburi ya 11 sina muda kwenda huko eh Biblia inasema Bwana ni mwenye haki eh hawezi kachagua watu wa kupotea unajua mtu ambaye ni ambaye anaweza kachagua watu wa kupotea ni nani ni mwanadamu Mwanadamu ndiye anaweza kujichagulia ndio kupotea. Hebu leo hii chagua, hebu angalia watoto walikaza sasa hivi. Miaka kumi, miaka kumi na tatu, kumi na mbili, nane. Mtoto anachagua kuwa kama kibaka mtaani. Amje kuona. Eh, hey, anateseka anafanya nini? Anafanya nini? Kwa sababu ni tabia mwanadamu kujichagulia mabaya. Mungu hawezi kumchagulia mtu mambo mabaya. Kwa hiyo hiyo imani kama ilikuwemo kwa asilimia mbili kwako kwa asilimia tano, kwa asilimia hamsini, asilimia mia kwamba Mungu ndiye atakayechagua wa kupotea na wa kutokupotea uifute sio tabia ya Mungu. Hiyo ndio imani inaitwa imani ya Calvin. Eh, ilifundishwa na mtu anaitwa John Calvin, Mfaransa aliyeishi Ufaransa na baadaye nadhani akahamia Uswisi. Ya ndio huyo nimesema habari zake. Lakini alikuwa anatengeneza imani nyingine ya mtu alikuwa anaitwa mtakatifu Augustino wa hipo aliyeishi mitaa ya kaskazini mwa Afrika na alikuwa ni alikuwa ni ni, ni askofu wa Kikatoliki wa Kirumi lakini dini hii ya dunia nzima ndiye alianzisha kana kwamba Mungu ndiye yani inaitwa kwamba ni ni rehema za Mungu lakini anachagua wa kuwarehemu na wengine wa kuwapoteza ni mahubiri ya uongo na ni mahubiri mabaya. Eh, wewe kwambie, wanadamu atakapopotea atakuwa amechagua wewe. Eh. Mm. Kweli kabisa. Na naomba ili somo lisikupe maumivu moyoni hata kidogo. Pa, kwa sababu kwa Mungu hakuna maumivu. Tukifungua tu masikio Tunagundua kwamba Mungu alichokifanya Biblia inasema Bwana ameufunua wokovu wake wote machoni kwa mataifa akaufanya tutaona miongoni mwa vipengele vya leo hapa vipengele vijazo. Sasa ama somo inafanafanana kwa hiyo najitahidi nisikuze ambayo sitaki kuyavuga pamoja nataka niachambue moja baada ya jingine. Eh. Lakini tunagundua kwamba Mungu ameweka mazingira ya watu wote kuokolewa katika wepesi wa hali ya juu. Yaani Mambo yote una, una, kujenga nyumba ni kazi kubwa kuliko huko. Na jehanamu ya moto. Ku maisha ya kila siku kuweza kuisha hapa Dar es Salaam ukala ukamaliza miaka mitatu, mitano, kumi, ukazeekea Dar es Salaam ni kazi ngumu kuliko kupata wokovu wa Mungu. Lakini kwa wanadamu anaona ni jambo gumu kweli kweli. Kwa sababu gani? Hawajui kweli. Kutokujua kweli. Hebu niulize. Mwanadamu wa leo anaweza akamlipia mtoto wake au yeye mwenyewe akaenda akasoma vitabu vyote vya tiba kavi yani akajua karibu vyote 
Sasa hivi mwanadamu anaweza hata kumuumba mwanadamu wenzake. Anaweza kahamisha hata viungo akatoa moyo kwa huyu akaweka kwa yule. Vitu vigumu kabisa lakini kuchufungua Biblia ya Mungu hii akaelewa mapenzi ya Mungu. Akijua hiki kitabu kina thamani kuliko hivyo kwa sababu hiki kiko miaka na miaka kali na kali na vizazi na vizazi. Hivi wanadamu vinakuja vinapotea. Kwa hiyo unaweza kuniambia kwamba ni uchaguzi wa mwanadamu wetu. Lakini Mungu wakufu wake kaufanya mwepesi kwa mataifa. Eh mtende katika kitabu cha kumbukumbu la Torati lango Tunaweza kwenda sehemu nyingine lakini sehemu mbili tu. Kumbukumbu la Torati sehemu chache tu. Mazoe mazoe Mungu alipokuwa na au oh, okay kwanza twende katika kitabu cha Mazoe. Tuanzie mazo. Mapema kama Mungu alipokuwa na umba alifa ali, aliwekaje misingi yake ya mtu kupotea na kuto kupotea. Mstari mwanzo mbili mstari wa 16 Biblia inasema hivi. Naomba niende haraka kama hujafika nikutangulia tu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema Matunda ya kila mtu wa bustanini waweza kula. Walakini matunda ya mtu wa ujuzi na wema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mtu huo utakufa hakika. Alafu siku labda nadhani ni wiki hiyo hiyo, labda jioni hiyo hiyo, baada ya kuwa ameambiwa hivyo, ile ule mtu akaula. Eh, wakaula siku hiyo au kesho yake au wiki hiyo. Sasa ni wiki hizo za uumbaji hizo za mazumazo. Sasa Mungu akawachukulia hatu. Unaweza kuniambia kwamba huyu Mungu ndio alikuwa mbaya kwa, kwa vile tu aliwaambia kwamba nimewawekea mipaka. Sasa so, pia Mungu sio sawa na mwanadamu. Mwanadamu anataka awe sawa na Mungu, afanye kila kitu. Hapana, Mungu anasema hapana. Nimekupa kila kitu. Kwa yani kila kitu chote Mungu ingi moja tu nimekuzuia. Mwanadamu anasema hata hicho nacho ulicho nizuia nitakifanya anyway. Alafu kitoka pale useme Mungu ame ndiye aliyowapotosha hawa watu. Unaangalia mwanzo kabisa mwanadamu ndivyo alivyopotelea hapa. Na mimi nikiwemo si kusema kama na kusema wewe na msema hapana wanadamu ndivyo tulivyopotea. Mungu anasema hapana mimi nimekuupa nimekuumba nifanye nimekupa kila kitu kila kitu wanyama wote emu haite na majina sasa kutaka. Eh kila kitu lakini kuna mti mmoja nataka usigule. Nime kuna mipaka nataka usizidi wanadamu anasema hapana sitaki kuzidiwa mipaka na huu mti nao nitaula alafu kitoka pale Mungu anachukua hatua uh, Mungu ndio aliyechagua wakupotea hapana huyu mwanadamu kachagua mwenyewe kupotea hata hivyo Mungu akatengeneza njia ya hawa hawa waliopotea kuwarudisha kwenye taratibu akawarudisha kwenye urafiki naye twende katika kitabu cha wakunto wa pili mlango wa tano. eh Sikiliza maneno ya ya, ya, ya ya ajabu kidogo uijue Biblia yako. Wakati wa pili mwangu wa tano Biblia inasema mstari wa 19 anasema hivi. Sikiliza mstari wa ajabu na kisikana uweke moyoni kwenye ufahamu kichwani. Anasema hivi. Yaani kwanza mstari wa 10 anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho akaweka mikononi mwa wanadamu. Yaani hao walikuwa wamefarakana na Mungu. Mungu ana ana huyo huyo watu wanakufarakanisha unawapata unapatana nao tena kwa waratiba zako. Eh? Mstari wa 15 unakuwa unatafuta anasema yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake ili kusudi asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho ndio hili tunalo lihubiri leo siku ya Jumapili hii ya leo Mungu aliingia ndani ya Kristo katika mwili uliozaliwa mfano wa mwanadamu kupatanisha na watu wale walikuwa wamefarakana naye ni Mungu mwenye rehema jamani ah ndio sio ndio Nataka tuombe injili ya namna gani? Injili ya kweli. Je, hapa Mungu amesema, "Ni wanadamu mfanye makosa, ninawatupa kwenye jina la Bwana, alianza kuwapatanisha." Na tutaona katika kuwapatanisha hajawadai gharama yoyote. Ah ah, alisema nyoni tu. 
Juhuri kwangu ninyi nyote nao subuka na kulemewa na mzima. Nao teseka. Mlio pata matatizo ya tokana na kule na mafarakano ya awali. Juhuri kwangu ninyi nyote na mini tawapu mzisha. Leo hii wambie watu waende kwa kristo. Wanataka waende kucheza ndomoro kwa kristo. Wataka kuenda kwenye neno na kristo. Ha, wanataka wakovu wa matendo ya wataka wakovu wa kristo. Bibi anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 3 anasema waki wa, wa, nao wa, wakiwa hawajui haki ya Mungu wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu Mtu utawezaje kupinga hii Biblia kitabu ambacho kinamzidi babu yako wa hamsini nyuma Je, kingi kwa ni cha uongo si kingesha potea? Ha, tuulizane. Ili kusudi maswali ya tujiulize na sisi tuje tuwaulize wengine watakao kuwa nataka kutafuta kutafuta mbadala wa kweli. Hiki kitabu kinamzidi babu wako na babu yangu wa hamsini nyuma hata asiyejulikana ujui jina lake. Kile kuwepo kabla yake. Na bado kinaendelea kudumu na ku, na kufanya kazi yake. Lazima ungekiamini. Lakini mwanadamu yuko tayari kutafuta kitabu cha e, cha artificial intelligence kitu kimetoka jana na kesho. E, ro, robotics. Chat GTP na na JSK. Kuanza akili bandia na vitu gani vitu ambavyo vinakuja havina hata uthibitisho miaka kumi iliyopita kuna kuna kitu kinaitwa kinaitwa kinaitu floppy disk unakiingiza kwenye kompyuta unasoma unasoma mafaili hizi ukimwambia mtu yote leo uliwahi kuona floppy disk hajawahi kuiona na kiko kwenye kilikuwa kwenye kompyuta ni kizazi cha kompyuta ni vitu vinapita tu vinapita lakini neno na Mungu litadumu hata uzima wa milele na milele lilikuwepo kabla ya mababu zako kitakuwepo baada ya wewe na, na wajukuu zako eh lazima tuliamini hili neno la Mungu kwa sababu tu ya jinsi lilivyo lisivyo ondo watu wamejaribu kulipinga au kulipiga ma hapana litadumu na linaeleza kila kitu sasa nishangane imesha toka kwenye misinga Calvin hizo tunaona kwamba huyu John Calvin alie alie alianzisha maubili aliyefufua maubili ya ya huyo anaitwa mtakatifu wa Wakatoliki Augustino Augustine wa hipo aliyeishi kwenye karne ya tatu na ya nne nyuma kabisa hapo katikati yao kuna karne ya miaka kama 1200 katikati yao wakaanzisha mahubiri yanayoitwa yote yana mlengo mmoja huo ambao nimeshaueleza wa kwamba Mungu anachagua wa kupotea na ndio wengi kwa lugha nyingine Mungu ni kama ndo mbaya sasa kama unapotresha eh un, hivi ukiwa ni mwalimu unafundishwa ukachagua kwamba tisina tisa wafeli moja tu ndo afaulu utakuwa mwalimu mzuri lakini ndivyo wanadamu wanapotea namba kubwa inapotea Mungu ndiye anayewachagua eh leo hii kwenye makanisa makubwa haya na makanisa madogo madogo wanakwambia amini nitaishi tu hivyo hivyo Mungu na atajua siku ni yakufa kwangu ni atakaye chagua hata anajua wa kupotea na wasio kupotea hapana ni mwanadamu anayechagua pa kwenda ili somo linakuuza linakuchosha ili so, inakwambia kweli na halikuwajibishi kivile wajibu uko kwa Kristo sio wewe na mimi. Anayewajibika ni Kristo, ni mimi wala sio mimi na wewe. Mimi ni nani? Mimi ni mama gani wa kuweza ku, ku, kuambia watu madhambi yao? Mimi ni nani? Nia wasomea mambo yale kwenye Biblia. So, nia wasomea ndio ananisumbua na mimi. Je, yeah. lakini sasa kuyasema. Hapo <coughs> kaanzisha <coughs> hii dini iko kwenye dini za Kristo na hata zisizo za Kristo. Zote watu wanaamini kwamba Mungu ndiye atakayetupa wa wa kutupa na kuokolewa. Sio kweli. Wanadamu ndiye atachagua pa kweli, atachagua pa kupotea, atachagua pa kuokolewa na kupotea. Ye mwenye. Kabisa. Na hata chagua kwa matendo yake naomba tuelewe. Tutafundisha wiki ijayo, wiki mbili zijazo. Leo niko nafundisha tu hii imani ilivyojitomeka katika dini karibu zote sasa hivi hata dini zisizo za Kristo wanaamini kwamba ni Mungu anayepoteza na kuokoa watu Mungu watu walipoamua kupotea aliingia katika Kristo 
akawa akawapatanisha naye mwenyewe kwa kutumia lile mwili ule wa Kristo. Ndio tumetoka kusoma kwa Korinto wa 5. Kwa tunaona ilikuwa nimesema tuende kwenye kumbukumbu. Tuliisoma ile kumbukumbu. 11 China sita e, sasa tutamini twende speed kali. Unajua unisamee lazimika kutumia maneno mengi. Nime ninawajua watu ndio wahubiria. Labda sio wewe moja kwa moja lakini ninajua huwa ufahamu wa wanadamu. Lazima ni lazimike kuzunguka na kuzunguka ili kusudi angalau akusikia tusikie au kuelewa tuelewe Biblia peke yake watu wanashindwa kabisa kupata hoja lakini sina ninachokieleza nje ya Biblia eh hilo nalo eleweke eh kwanza ah ito eh si nimesoni kumbukumbu yes kumbukumbu 11 saba anasema hivi hivi ni kumbukumbu Kumi na moja, shina sita samani. Kumi na moja, shina sita. Anasema hivi. Angalieni. Sikiriza mungu anavo tutagulisha. Angalieni naweka mbele yenu hizi leo. Baraka na laana. Baraka. Ni hapo mtakapu ya sikiza maagizo ya buwana. Mungu wenu. Ni waagiza yo leo. Na laana ni hapo mta, msipo sikiza maagizo ya bwana Mungu wenu mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo kwa kuandama miungu mingine msioijua. Hapo ni mfano tu wa miungu mingine lakini na mambo mengine tunayoyaenenda. Mungu anasema amekuwekea wazi. Yaani sio kwamba amekuwekea maficho maficho. Anasema bwana kuna laana hapa, kuna la baraka. Wewe niwaambie leo hii wanadamu wana, walio wengi wanachagua laana wanachagua baraka. Naam. Tulio wewe binadamu kweli eh lakini Mungu anasema nimezoeka zote sasa hapa mwenye kuchagua ni nene ni huyu Mungu aliyeweka ili neno au ni huyu mwanadamu aliyepewa kuchagua anairudia kwenye kitabu mm twende kwenye hiyo kumbukumbu uh, hata kama sijui nitamaliza lakini kwa nataka malize is calvinistic calvinistic uh, doctrine au imani Mungu wa 30 mstari wa 15 anasema hivi kumbukumbu kumbukumbu 30 15 anasema hivi 30 15 anasema hivi Angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya Mungu anasema chagua Anaendelea mstari wa 10 wa 19 anasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti baraka na na Mungu anasema nimekuchagulisha bwana Kwa kweli Mungu amecha Mungu mbe hata mtu sio soma Biblia. Biblia inasema Mungu ameweka me, ameweka sheria zake na utaratibu wake na, kanu, na njia zake za wokovu kwenye mioyo ya wanadamu. Hebu wewe niulize, unatakiwa kuwa umehubiriwa kanisani kujua kwamba mtu akienda kuzini na mke wa jirani yake amenikosa ame, mpaka uje ah, ni kwa sijui bwana mpaka nani alinihubiria. Imo moyoni haiko moyoni. Ukienda kwenye duka la mtu au kwenye shamba la mtu, ukavunja ukachukua vitu unatakiwa kusema kwamba ni kwa sijui bwana ni kwa sababu sikuwa siahubiriwa kanisa letu watu hawatuhubiri ya mambo tupo tu hivi hivi tunacheza cheza ndombo kwa hiyo unaweza kusema kwamba ah Mungu nimepotea tu kwa sababu Mungu amenipotosha au umechagua mwenyewe kabisa sasa wewe kwambie utakosea na mimi nitakosea Mungu ni mwenye rehema na tumesema Mungu ana rehema lakini vile vile Biblia inasema Mungu hata muhesabia haki mtu ambaye hana haki. Ndio akasema ngoja nimtafute mwenye haki mmoja ambaye ni Kristo, nimweke hapa alafu niwaambie wanaotafuta haki waingie huko. Eh, baada ya kugundua kwamba hakuna mwenye haki la hata mmoja Biblia inasema. Kitabu cha Warumi mlango wa tatu mstari wa 12 na mstari wa 10 vile vile. Eh, akaona hapana akatafuta mwenye haki mmoja mteule wangu ambaye ni Kristo akamweka hapo. Akasema wanaotaka haki waingie huko. Ndiko hasa. Sasa namba ni siende nje ya somo la leo, nirudi pale kwenye. Huyu Calvinist au mahubiri ya kikalu, uh, imani ya Calvinism ya John Calvin, ambao tumesema wewe mwenyewe umeshuhudia hata kama ukitamka lakini najua unaamini kwamba una, utakuwa na akili kwamba hiyo imani ya kwamba Mungu ndiye anayechagua wa kupotea iko moyoni mwako. Ipo sikatai. Na huona kwa sababu imeendezwa kwenye imani zote. 
Eh. Hey. Sasa watu ziangalie walezi unda unda vipi mpaka wakazipenyeza zikajaa kwenye fahamu za wanadamu. Walitengeneza mambo matano ya namna mwanadamu anavyo eh anavyo okolewa au kuhukumiwa na Mungu kwenye mambo yake. Wakayaita kitu waka yako matano kwenye niataje? La kwanza wanakuambia mwanadamu ni muovu asiyeweza kutofautisha baya na jema. Yaani hawezi kujua baya na jema. Yaani kama ni kuiba hajui tofauti ya kuiba na kutokuiba. Najua kwamba ni sawa. Wewe kwambia hata mbwa. Mbwa akienda kuiba kuku wa mtu anaenda kwa machale. Achana na binadamu mwenye ufahamu kubwa. Kwa hiyo wanakuambia mwanadamu bwana hiyo doctrine wakaita hilo fundisho yote hayo ndio yanachanganya na kufanya uamini hivyo. Yaani wanaonya kwa vipengele vidogo vidogo lakini wote vinafundisha kitu kimoja kwamba Mungu ndiye anayepotosha, anayepoteza na kuokoa. Anachagua, yani hata uchague vipi, akishakuchagua kupotea utapotea tu, ndio anachokwambia. Kwa sababu wanadamu hawezi kujua lililo jema na hawezi kujua bado la kwanza wanakwambia. Hiyo anaita total depravity. Yaani kupotea mzima mzima. Yaani wanadamu hana hawezi kujua jema na bai wakakwambia ndivyo walivyomba manadamu afu manadamu kana kwamba hoja ya pili wakwambia uchaguzi ni wa Mungu peke yake yani mwana akikuchagua aki sikuchague kuna unachoweza kufanya na hiyo wakaita unconditional election yani uchaguzi wa Mungu hu, ni wake mwenyewe eh akiamua wewe umecha umeokolewa basi kuna Wakakwambia hoja ya tatu wakwambia Mungu amechagua wachache tu wa kuokoka. Wakaliita kwa lugha yao ya Kiingereza limited atonement. Kwamba unavyosikia watu wachache wanaokolewa. Mtu mmoja anamwambia Yesu katika Luka 13:23 akasema hivi. Je, watu wachache ndio wanaokolewa? Yesu anamwambia jitahidini kuingia katika mlango wa Mungu. Kweli alikuwa anamwamini ukweli ndio hivi wanaocha wanaokolewa ni wachache. Sasa wao wanakuambia wale wanaokolewa wachache ni kwa sababu ndio Mungu aliopanga. Ni kama mtu labda una watoto wamemaliza darasa la saba elfu moja alafu una nafasi za watoto hamsini. Hata ufanyeje kama ni hamsini imesha kutimia mitimia huna uwezo kufanya. Kwamba Mungu ameamua kuokoa hamsini tu 1950 hamsini wakaondoka. Sio kweli. Bali sio kweli. Nana na hisi ndivyo ilivyo sio kweli. Wakaleta hoja nyingine zote zinaunganisha hizo kwamba Mungu kumshutumu Mungu ndo mpoteshaji na mwenye kuokoa. Wakakwambia Mungu akikuchagua huwezi kukataa. Wakaita irresistible grace. Yaani huwezi kushindana na neema ya Mungu. Mungu wewe kwambie Mungu amemwaga rehema zake kwa dunia nzima lakini walio wengi wamezikataa. Ndio kweli. Vitu hivyo vina uongo mtupu na vingine wanachangana tu kweli fulani kiasi kwamba unaweza ukahisi ni katika hali ya kawaida unaweza kusema ah kweli Mungu pia anachagua sasa utachagwaje kwenda kwenye mbingu ambazo sio za kwako hapana Mungu ameweka misingi ambayo akakuwekea mbele yako asema chagua kulia au kushoto eh. na mwisho wakasema fundisho la tano linaloounganisha hizo hoja zao linasema ni lazima kudumu katika dini ili kufikia wokovu. Kwamba ukisha ito kwenye utu, dini au kwenye mambo ya dini utumishi na nini lazima udumu humo ukipotea njiani usipoendelea au kaacha kabisa kwenda na kanisani basi uwezi utakuwa umeshapotea. Wakaita perseverance of the saints. Ambayo ndio ni fundisho la uongo kwenye wiki zijazo eh kuchoka choka kidogo lakini kwenye wiki zijazo ndapo ndakuja kufundisha tu Biblia inasema nini kuhusu nafasi ya Mungu katika kuokolewa kwa wanadamu ndakuja kufundisha nafasi ya mwanadamu katika kuokolewa kwake ndakuja kufundisha nafasi ya shetani katika kupotea na kwa wanadamu maana hakuna kuokolewa pale na vitu vingine vinavyofanana na hivyo kwa hiyo hizi nitakuwa nazirejelea baadhi ya hii misali lakini ngoja nigushe misali michache. Nadhani hizi hoja mmezielewa elewa kidogo. Eh, 
Sihitaji kwenda kwenye Biblia na kuzifikisha zote kwa sababu ni nyingi. Kwa mimi mistari mingi lakini nitagusa michache tu. Na ngoja nikwambie kitu kingine cha msingi. Huu ni ujumbe wa kuondoka nao. Kuhitaji kuzijua ili kusudi uziepuke. Eh, hivi si. Ya kwanza inasemaje? Ya ah, kuzi. Unataka tu ujue kwamba ile imani ya kusema kwamba Mungu ndiye anayepoteza na kuokoa watu ni ya uongo uhitaji kujua siji ya kwanza ina kipengele cha kwanza ni nini cha pili nini na mimi mwenyewe sijazikaribi nini kwa nasoma kwa hiyo mtanda eh niki nikawa nazirejea kwenye bibili eh amen uhitaji kuhangaika na kuna nini eh Mungu anajua pia kwamba kuna watu wataokolewa hawajawahi kukanyaga darasani hawajui ah mpaka be na chena nini lakini watafika mbinguni kwa Mungu vile vile na kwenda mbinguni hakuna uhusiano na kwamba umesoma au hujasoma eh Kwa jamii muhimu ni kukumbuka nini ni kukumbuka kwamba tumeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala sio kwa matendo yetu ili mtu wa wao yote asije akajisifu hiyo ndio kweli kwa jinsi ya imani ni wapi umeamua kuweka imani. Wewe kwambie leo hizi kuna watu ambao wana kuna watu ambao wana imani au wanashangilia au wanapenda yanga wanaichukia simba ndio sio? Si kuna wanaoichagua simba wanaikataa yanga si ndio si ndio hivyo si ndio? Nani anayewachagulia si wao wenyewe? Ni mwenyewe anasema mimi naichagua simba naichagua yanga. Mimi zamani kabla sijaacha ku, kuangalia mipira na nilikuwa ga yanga. Nilichagua mwenyewe tena watu wa simba wakati niko kibaya sekondari wakanilazimisha kusema simba, simba ndio nikasema hapana mimi naipenda yanga nilipoamua kuweka imani vile vile ukiamua kumwamini Yesu ni ulio ulivyoamua kuweka imani yako ukiamua kumreject na kumkata ni wewe ulivyoamua eh kwa hiyo sio lazima kukali cha kukumbuka nini ni kwa sababu ni kukumbuka kwamba amini amina kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni hicho ndio cha kukumbuka Yohana 3:3 amini amina kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni uhitaji kukumbuka kwamba Calvinism eh, anasema unaweza kuwa tu kukumbuka kwamba ka, imani ya Calvinism au ya John Calvin ya kwamba Mungu ndiye anayeokoa na yeye achagua kuokoa na yeye achagua kuwapotea na ndio wengi ni, ni, ni imani ya uongo ya kumshutumu Mungu na haita haita wafaidisha wanadamu. Um, Mungu anajiuliza hizi imani ni ziguse guse moja baada ya nyingine. Bana ni ziguse. Eh, ni ziguse. Lakini nimeshazigusa. Ziguse tu labda kwa mistari ambayo inaonyesha kwamba wao wanachokisema sicho Biblia inachosema. Eh. Kwa mfano wanapokuambia mwanadamu hawezi kutambua jema na baya. Eh? Tumeona kwenye kitabu cha mwanzo mlango eh, 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 kweli je mwanadamu eh, wanakuambia mwanadamu atapotea wa kupelekwa pabaya na pazuri atapelekwa na Mungu kwa sababu yeye hajui lililo baya hajui lililo zuri. Ni kweli ndivyo mwanadamu alivyo? Mwanadamu hajui baya na zuri? Anajua kwa hiyo unaona kwamba ni uongo na Biblia inathibitisha kwamba ni hiyo imani ni imani ya uongo anasema kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa tatu, mstari wa tano, si choke anasema hivi kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho naye mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya na kweli walijua baada ya hapo Mungu alipotokeza kama alikuwa amezoea kukutana nao wanaye wa Adam na, na na Eva wakamkimbia akasema Adam mbona asikuone huko wapi akasema nimejificha kwa nini niko uchi nani anakuambia kwamba uko uchi kwa sababu tayari anajua lililo baya mpaka leo tunajua ukiwa uchi unajua leo hii watembea uchi wanatembea uchi sio kwa sababu hawajui wanakuwa wanajua vizuri kabisa kwamba wako uchi Eh wanajua mema na mabaya. Wanachagua mabaya. Anachagua ili kusudi atamaniwe ikiwezekana atumiwe hela ali ashinde anakula kwa ajili ya mwili wake. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo unaiona kwamba sihitaji hata kwenda kwa mistari mingine. 
Lakini unaweza kusema ni zamani hiyo ni agano la kale twende mstari mmoja tu. Eh jamani msichoke. Sichoke haya ni mambo jamani huku ni kufa na kupona. Tunapojua neno la Mungu katika ukweli wake sio jambo la kucheza cheza ni jambo la kushindania. Lazima tuishindanie imani. Eh hey. Ushindane wakati mwingine na usingizi, ushindane na mvua, ushindane na marafiki, ushindane na mwili wako. Eh, mlango wa kwanza wa kitabu cha Walumi. Eh, mstari wa 20 na 21 anasema hivi. Anasema hivi. Kwa sababu mambo 20 na 21 Walumi 1 anasema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana neno la Mungu anasema Mungu ameyafafanua, ameyaweka wazi. Anaendelea anasema na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na Mungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga katika giza mimi nasema watu wao walikuwa na ufahamu anamuongelea nani mwanadamu fuzi baadaye ana, anakuja moja kwa moja anaongelea habari za ulimwengu wa kishoga ushoga lakini taswira ni taswira ya dunia nzima kwamba kumjua Mungu anamjua chini ya Mungu anajua kwamba Mungu ametoa nani acha acha mtu achagua sichague wanajua anasema ili kusudi wasije wakawa na udhuru wakajitetea wanasema ni kwa sijui hicho kimeandikwa nane mwenyewe hoja ya pili inayosema kwamba uchaguzi ni wa Mungu tu sio kweli eh uchaguzi sio wa Mungu peke yake chaguzi ni wa mwanadamu. Mungu alichokifanya alichagua mmoja tu mwenye haki alimchagua Kristo. Anasema alimweka alimchagua kamweka ili kusudi wote watakao mtumainia wasiaidike wasipotee bali wawe na uzima wa milele. Sasa mtu kuchagua kwenda humo ni kama mvua inanyesha ukaenda ukaweka banda pale ukasema jamani ambaye anaona mvua inamtesa aingie kwenye banda. Uka mwingine akasema hapana siingie kwenye banda akakubali kunyeshwa Mungu. Mungu alicha alijenga banda ambayo ndio anaweza kusema ndo Kristo. Ni mwili wa Kristo ndio kanisa la kuwalinda hao. Eh. Eh na, naomba hiyo ni si ina maandiko mengi ni isifanue sana. Kuna mtu ambaye nampa shida kwamba si mwelewa. Eh ne, ne, Mungu alimchagua mmoja ambaye ni Kristo. Ngoja nichague nisome sehemu moja tu. Tulikuwa kwenye Warumi na e, ukiona masomo kama haya yanakuchosha ya tun, siku nyingine yatafutie muda uyasikilize kwa umetuni. Eh, tena kwenye Warumi mlango ah uh, Warumi tulikuwa kwenye Warumi tutoke pale. Twende kwenye Waefeso. Biblia nasema well, Okay umeshafika kwenye waefeso eh hey, waefeso mlango wa kwanza endelea kuweka kidole chako kwenye waefeso mlango wa kwanza tu, turudi kwanza kwenye Isaya kwa sababu ni vizuri kuanzia nyuma zaidi turudi kwenye wakati umeweka kidole kwenye waefeso rudi kwenye Isaya jifunze kufungua sehemu nyingi kwenye bila kwa wakati mmoja rudi kwenye Isaya soma mlango wa 42 mstari wa kwanza nasema Isaya tusema eh hey, leo sasa tumebebeshwa mzigo nani pasaka sasa mzigo wa pasaka tete. <laughs> Saa 42 moja Biblia inasema hivi. Saa 42 tutakuwa huko sio muda mrefu tunajifunza. Anasema hivi. Anasema tazama mtumishi wangu ni mtegemezae mteule wangu kuteua ndio kuchagua. Eh? Ambaye nafsi yangu ipendezwa naye nimetia roho yangu juu yake naye atawa atawatolea mataifa hukumu. Unasema aliyemchagua ni mmoja ni Kristo. Akamfanya awe ndiye atakaye chagua sasa. E, katika watu watakao kwa katika yeye, watakao kataa ndiye atakaye shughulika na hilo jukumu. Kwa hiyo mteule wa Mungu ni mmoja ni Kristo. E, lakini vile vile akisha mchagua Kristo, Biblia inasema anatuteua sasa Tuki, yani tukisha ingia ndani ya Kristo moja kwa moja ni kama tumeteuliwa na Kristo. Katika Kristo. Ndio anakuja kuongelea katika kitabu cha nini cha Waefeso. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 4 anasema hivi. 
sichoke baada ya kusoma huo toka hapa nitaenda sehemu nyingine itakuwa nafunga nasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu katika yeye akiwa na maanisha Kristo alichagua katika yeye watu wengine mtu yote atakaye kuwa katika Yesu Kristo bana maana yake ndio amechaguliwa na Mungu eh na kwenda kwenye kwenda katika Kristo ni uchaguzi na kila mtu hupewa nafasi kwa wakati fulani kwamba utapewa mhubiri utapewa biblia yani kuna namna fulani Mungu atakuletea Kristo wale ambao itatokea hawatakutana na Kristo ila wanaume wanafanya nini Mungu aweza kawahukumu kwa sababu nafasi ya kuchagua ndani ya Kristo hakuipata eh hey, ni kama mtoto mdogo anapoondoka duniani bila kuwa na, na ufahamu anakuwa ana amechagua moja kwa moja katika Kristo kwa sababu hakuwa na uchaguzi wa kutokukataa au kukubali au kukataa Eh, mstari wa 5 anasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua mstari wa 5 ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo. Yaani tunafanywa wana kwa kuchagua kuingia katika Kristo au kuto kuingia. Ndicho. Kwa hiyo Mungu alimchagua Kristo, alichagua wokovu mmoja ili usudi watu wote. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema hakuna jina jingine tulilopewa chini ya jua kwa kuwa nao sio kwa jina la Yesu Kristo. Eh, kwa hiyo Kristo amewekwa pale tunachagua wengine au si. Hebu jiulize kwa mfano nimefafanua yote haya mtu anatoka pale badala ya ku, 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 kutafakari haya mambo anaanza kutukana mhubiri jiulize. Huyo mtu anakuwa ame ndo Mungu amemtuma kutukana mhubiri. No 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 no. no. Alafu eh, Mungu ndiye anayechagua kupotea. Hapana siku ya hukumu wanadamu watakiri haki ya Mungu what eh watakiri bibi kwamba Mungu alifanya kile analoweza hoja kwamba wachache tu ndio walio walio pangiwa wokovu inaitwa limited atonement ni hoja pia ya uongo eh 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 em tuipinge kwa maandiko <coughs> tusome Yohana wa kwanza. <coughs> Kuna na mhubiri ambaye anakufungulisha Biblia. Shukuru Mungu aliyekuumba kwamba umebahatika. Eh, hey. kuna mwingine ambaye atakufanya ufungue wallet. Eh? Hey. Huyu wanayemchukia anawafungulisha Biblia. Huyu wanayempenda anawafungulisha wallet na upepo wa kizuri suru unapita kule kuzipeperusha. Jamani, mwanadamu anachagua mwenyewe. Eh? Hey. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa pili Biblia inasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali kwa dhambi za ulimwengu wote kusema kwamba Mungu amechagua ame wachache hao wengi wanaopotea eti Yesu aliwafia wachache Biblia inasema Yesu alifia wanadamu wote yeye tarehe tayari ninahitaji nina kuendelea kufungua mistari kuonyesha kwamba Yesu alifia dunia nzima. Biblia inasema katika kitabu cha e, cha Yohana mlango wa tatu mstari maarufu kabisa mstari wa 16. Yohana 3:17 anasema hivi. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu hajasema alipenda baadhi. Aliupenda ulimwengu wote unaweza kaongeza. Hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwamini asipotee. Ameupenda ulimwengu. Lakini mahubiri ya watu wa kanisani wanajiita siji makalvinisti, siji wa nini? Wao wenye maimani zote za dunia hii zipo wanayo kwa asilimia tofauti tofauti. Wanamwambia ah Yesu alifia wachache sio wote. Kuna kumpinga Mungu wazwazi. Nana mielewa au msafi? Hoja ya nne wanayoitumia kufundisha ile fundisho kwa kumshutumu Mungu ni inayosema inaitwa irresistible grace irresistible grace yani neema isiyopingika huwezi kuipinga neema ya Mungu kwamba Mungu mwana kwambie yona yona ali, alikuwa na, alipingana na Mungu au hajapingana na Mungu alikuwa anapingana na Mungu watu wengi wanapingana na Mungu leo hii watu wanapingana lakini wanajua wanakuambia wanakuambia Mungu akishachagua watu wake 
kama wako mia hakuna naweza kukataa lazima utapona tu of course Mungu ana nguvu lakini wewe nikwambie tena hii ni, ni, ni somo nitaka kuja kuhubiri nyuma kabisa tofauti na haya yote sitalifundisha au nitaliingiza kwenye haya nikukumbushe tutie somo kwamba mwanadamu Mungu amempa roho ya mwanadamu ni nafsi huru Eh sio sio kitu kama kompyuta ambacho unaweza ukakiambia kwamba ukaongeza sauti kikatoa yani sio kama speaker ambayo ukiongeza sauti naongeza sauti haiulizi ah Mungu anaweza kuambia nenda ni nawi una haki ya kukataa na kukubali Eh akikasirika anaweza kukulazimisha Mungu ana, ana, anawaambia watu acheni uzinzi wanakataa anawaletea ukimwi He Tio. lakini kukataa na kukubali mtabia aliyompa Mungu mwanadamu akampa kabisa kasema una uhuru ukataa na kukubali ninaweza nikakulazimisha ni kama ni kama ambavyo mtu una watoto wako kwani ni kila yani kila unachomwambia mtoto wako anakifanya hapana Una, unaweza kumlazimisha unaweza kuleta na fimbo ukamchapa na nini lakini bado anakuwa ndiye anayeamua kufanya au kufanya unaweza kusema kwamba makosa ya mtoto ni mzazi moja kwa moja hapana labda ambaye hakuchukua wajibu kwa tunaona kwamba eti Mungu akikupa wokovu kuweza kukataa watu wanakataa wokovu kwa ni wewe usomee msari mmoja mwingine mniamini kwamba iko mingi lakini ni usomee mmoja tu Yohana 5:40 Biblia inasema kweli huwezi kukataa neema ya Mungu uo, ni uongo kwa sababu mtu anaweza kukataa Biblia inasema Yohana 5:40 anasema hivi Yesu anamwambia wale watu walikuwa wanamsikiliza anasema wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima hao watu walikuwa wa, wa, wanakataa walikuwa wanakubali Sehemu nyingine Mungu Biblia inasema katika Luka 14 Mathayo 22 anasema mtu mmoja alifanya karama akaalika watu sema njoni kwangu kila kitu kiko tayari lakini wakakataa Mungu anakuambia ili somo lisikuhukumu kwa sababu na siwezi kusema wote lakini eh, nilishuhudia ni watu wanakili jina la Yesu Kristo lakini tujue kwamba tumezungukwa na dunia tuna jukumu la kuwa nuru hivi unajua kwa nini Mungu alilichukia taifa la Israel kwa sababu alichagua liwe nuru kwa mataifa likakataa kuwaka nuru na wakawa wanawapinga watu wengine na mtu aliyekuwa anataka kuwapa watu injili wa mataifa wakawa wanamkataa wakamkataza wakataka kuwa na pao Mungu akachukizo vivyo na sisi anaweza katupa nuru akatupa wokovu lakini tukikataa kusambaza kwa watu wengine na nini itasababisha ita asila ya Mungu ninakwambia ukweli siwezi kukwambia uongo eti tutufurahi Nani uko pamoja na mama? Kwani nimekwambia wewe peke yako mimi sijajiambia? Ah, najiambia na mimi. Hoja ya mwisho. Kwa hiyo si, hakuna kitu kinaitwa neema usioweza kuikataa. Watu wanaikataa neema ya Mungu hata sa, hata sekunde hii inayoongea. Kuna watu wanaendelea kuikataa neema ya Mungu. E, irresistible grace huwezi Mungu akisha kuchagua huwezi kukataa. Watu Biblia inasema Mungu alichagua dunia nzima waingie wa katika Yesu lakini wamekataa. Amtaki kuja kwangu ili kusudi mwokolewe. Eh hoja ya mwisho ndogo kabisa na msali labda mmoja tu. Inayokuambia ni lazima kudumu katika dini na matendo. Ndio ile dini ya Kikatoliki. Unaposikia matendo mazuri na matendo mengine yote hakuna hata lililoandikwa kwenye Biblia. Soma Rozali. Hivi matendo mazuri ya kusoma Rozali Mungu alikwambia usome Rozali ndio tendo zuri nitafutia kwenye mwanzo kutoka mambo ya walawi hesabu hukumu kubwa na tarati Joshua em, na vitabu vinavyoendelea waamuzi Ruth inaendelea mpaka Samuel na Obadi mpaka ufunuo niambie sehemu ambapo matendo mazuri Mungu amesema kwamba ni kusoma Rozali tafuta neno Rozali ulitafute lakini utaikuta wanayo wa Hindu wanaoabudu ngombe wana Rozali zao na wengine wana zinaitwa tasbihi wa Ijumaa wanaomero matendo mazuri novena Na matendo yenyewe kwanza sio matendo mazuri yanayotokoa la kwanza lakini vile vile hata hayo yanaitwa matendo mazuri 
haja wa, Mungu hajawahi kusema nipo lile neno linalo linatimia linalo sema katika Warumi 13 anasema wakikataa eh haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha yao wenyewe waliojitea sema watu hawafuniabudu kule wakihubiri mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu mm. Mungu alisema nitarudia na haya maneno yatakuja kurudi kwenye kumbukumbu za Mungu Kwa hiyo wanapo wazima ni lazima kudumu katika dini hapana Biblia inasema tunapomwamini Yesu Kristo ni tukio eh limekamilika Biblia inasema aya niliambia kwamba kuna msaidi gani wa kuondoka nao leo ngoja ni wape mmoja ile yote nilikuwa nimesema nyuma isahau kumbuka umoja unaosema Yohana wa kwanza 5:13 ndo mstari wa kuondoka nao labda kusome kuja mwisho ni mwisho Yohana wa kwanza 5:13 ndo mstari wa kuondoka nao Yohana wa kwanza 5:13 mnasema hivi eh Yohana wa kwanza 5 Eh hey, ya, yeah. msara 13 anasema hivi, nimewaandikia ninyi mambo haya hayo ili, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu. Ili tukio lilikuwa lishapita halijapita. Lilishapita. Kwamba walishamwamini wana uzima wa milele. Sio kitu ambacho ni endelevu kwamba mnao mpaka pale mtakapotoka kwenye matendo ah ni tukio limepita eh mjue kwamba unao mimi hapa nilipo ninatenda dhambi katika humwili wa nyama na ndio sababu mwili wangu hautaurithi uzima wa milele itavarishwa mwili mpya na mwingine yote anayeamini haya lakini nina uhakika pamoja na dhambi ninazotenda nina nafasi kwenye kiti cha uzima wa milele mbinguni haijalishi dhambi nitakazotenda kesho na kesho kutwa kwa sababu habari ya kwenda mbinguni kuchaguliwa kwenda kwenye uzima wa milele haihusiki na matendo ya mwili wangu. Eh, inahusika na imani ya, ya roho yangu. Na ni tukio linalokamilika mara moja. Eh, ndio nasahau ni hicho uzima wa milele ingekuwa linaendelea alafu litakapokoma linakomea hapo basi isingekuwa uzima wa milele. Ingekuwa uzima wa muda. Eh. Yohana 5:24 anasema amini amina waambie yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele wala haingii huko mwe anao ameushika anao hau, anasema hakuna anayeweza kuwa pokonya katika mkono wa baba yangu Biblia inasema katika kitabu cha wa, cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 28 mpaka 30 hakuna anayeweza kuwa pokonya kwenye mkono wa baba yangu tukisha pata uzima wa milele haijalishi kwamba tunaendelea sijui katika matendo mazuri sijui katika kufanya nini hapana tuna kuwa tumeupata uzima wa milele na bibi inasema mmepita kutoka katika hukumu mmeingia katika uzima wa milele eh basi Mungu awabariki na kutakia pasaka njema na kutakia mapumziko mema ya kesho pia na uh, baraka za Mungu ziambatane pamoja na wewe um, kumbuka kumomba Mungu naye atakupa atakujaza sema ombeni nanyi mtapata tafuteni nanyi mta aya ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata visheni nanyi mtafunguliwa Mungu awe pamoja nanyi awabariki na kuwatunza mpaka tutakapokutana mara wakati mwingine amen